ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലാവരും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സേഫ് ആവാം പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൈറസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരും മിക്കവാറും വരുന്നത് മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ പല അസുഖങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന പലരും നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് അതും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളല്ല പത്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിലും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ ശ്രദ്ധിച്ച ഹെൽത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസ് വരും ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ആയ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവരും അതല്ല നോർമൽ ആൾക്കാർ തന്നെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്തോ എന്നല്ല ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നത് കാരണം ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അത് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് അല്ല മൈൽഡായിട്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എത്ര മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ ഡെയിലി ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അത് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇതിപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്ട്രെസ്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഇത്രയും ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ വരാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് അസുഖം വരാതിരിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് ഹെൽത്തി നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വർക്കൗട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ എക്സസൈസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരും കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുറ്റമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി നടക്കാൻ നോക്കുക അത് ബ്രിസ്ക് വാക്കിങ് നല്ല ശരീരം ഇളകിയിട്ടുള്ള നടത്തം അല്ലാതെ ചുമ്മാ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഇനി മുറ്റമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പത്തോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പത്തോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റെയർ കയറി ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കയറി ഇറങ്ങുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാർട്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോ അതേപോലെ തന്നെ ഏജ്ഡ് ആയവർ മുട്ടിന് ഇപ്പോൾ നീ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജോയിൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കുട്ടികളും അങ്ങനത്തെവരൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ യങ് ആയിട്ടുള്ളവരാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വള്ളിച്ചാട്ടം ചാടുക പറയും സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യുക സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ സ്കിപ്പിങ് ചെയ്യുക അതൊരു ഗെയിം പോലെ ചെയ്താൽ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊരു ഗെയിമിൻ്റെ സെക്ഷൻ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇനി അതല്ല അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ടെൻഷൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഈ ടെൻഷനും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്ക് ടു നോർമലിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം
മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്തായാലും ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് ലേഡീസ് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്തുനിന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതല്ലാത്തവർ പുറത്ത് ഡെയിലി വർക്ക്ഔട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇറിറ്റേഷൻസും ദേഷ്യമൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറാനും നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവവും നമ്മൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ